வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் தாஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து கோடக் பற்றி தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வீடியோவில் இருக்க ஃபோர் மீடியா பேராமீட்டரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து நம்முடைய ஸ்டில் கேமராவில் இந்த கெனான் மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ மோடில் ஐபிபி ஆல் ஐ அப்படின்ற ரெண்டு மோடு இதில் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் என்ன டீட்டெயில் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஐபிபி மற்றும் ஆல் ஐ அப்படி என்பது என்ன இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் எம்ஓவியில் ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் கோடக்கில் தான் நமக்கு அவுட்புட் வரப்போகுது பட் இதுக்குள்ளே ரெண்டு மோடு இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு டீட்டெயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐபிபி அப்படின்றதுல ஐ வந்து இன்டர் ஃப்ரேம் அப்படின்னு பேர் அதாவது குரூப் ஆஃப் பிக்சர் இது இந்த குரூப் ஆஃப் பிக்சரில் ஐ ஸ்டாண்ட் ஃபார் இன்டர் ஃப்ரேம் பி ஸ்டாண்ட் ஃபார் ப்ரெடிக்டர் ஃப்ரேம் B ஸ்டாண்ட் ஃபார் பை டைரக்ஷனல் ப்ரெடிக்டட் ஃப்ரேம் ஓகே ஸோ இந்த பி வந்து பை டைரக்ஷனல் ப்ரெடிக்டட் ஃப்ரேம் அப்படின்னா இரு திசை கணிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி என்னென்னா நம்ம கேமராவில் முதல்ல ரெக்கார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது முதல் ஃப்ரேமை மட்டும் இது ரீட் பண்ணும் அதாவது முழு தரத்தில் இது பதிவு பண்ணும் அடுத்து 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 அடுத்த ஃப்ரேம் எல்லாம் வந்து ஒரு கணிப்பு அதான் பி ப்ரெடிக்டட் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணும் இப்போ நான் உட்காந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னுடைய பேக்ரவுண்ட்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது அசையில் ஸோ நான் மட்டும்தான் அசைகிறேன் என் கை கால் அசையுது ஸோ இந்த அசைவு மட்டும் அது அடுத்தடுத்த ஃப்ரேமுக்கு முதல் ஃப்ரேமுக்கும் அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஃப்ரேமுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் இந்த முதல் ஃப்ரேமுக்கும் ரெண்டாவது ஃப்ரேமுக்கும் இந்த முதல் ஃப்ரேமுக்கும் மூணாவது ஃப்ரேமுக்கும் இந்த மாதிரி ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு என்ன மாற்றங்கள் இருக்கோ அதை மட்டும் கம்ப்ரஸ் பண்ணி நமக்கு பதிவு பண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த ஐபிபி இப்போது முதல் ஃப்ரேமை முழு தரத்தோடவும் கடைசி ஃப்ரேமை முழு தரத்தோடவும் நடுவில் இருக்க எல்லா ஃப்ரேமையும் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பில் கம்ப்ரஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கும் ஸோ இது லோ குவாலிட்டி அடுத்தது ஆல் ஐ ஸோ ஆல் அப்படின்னா எல்லாமே ஐ வந்து இன்ட்ரா ஃப்ரேம் ஸோ ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் இது அனலைஸ் பண்ணி இது கம்ப்ரஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்போது ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் முழு தரத்துடன் பதிவு பண்ணும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஃபைல் சைஸ் கூட இருக்கும் இந்த ஐபிபி மோடு வந்து எப்போலாம் எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது ஸோ பேக்ரவுண்ட் எதுவும் அசையாமல் வெறும் சப்ஜெக்ட் மட்டும் உட்காந்து பேசுகிறாரு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஐபிபி வச்சு எடுக்கலாம் இதுவே ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸு ஒரு மூவ் இருக்குது அப்படின்னா அவுட்டோர் போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆல் ஐ தான் பெஸ்ட்டு ஸோ ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அது அனலைஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணும் இப்போது ஃபோர் ஜிபி மெமரி கார்டு இருக்குதுன்னு வச்சுங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபோர் ஜிபி மெமரி கார்டில் நம்ம ஐபிபி மோடில் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பதினாலு நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கும் இதுவே நீங்கள் ஆல் ஐ மோடில் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர் ஜிபி மெமரி கார்டில் நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஃபுட்டேஜ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் காரணம் அடர்த்தி அதிகம் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் அதை ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி நமக்கு பதிவு பண்ணுறதுனால அதுக்கு கொஞ்சம் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த ஆல் ஐ இந்த ஐபிபி ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் போகும்போது இதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எது சூட்டு அப்படின்னு நீங்கள் தான் அதை முடிவு பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ஐபிபி வைக்கலாமா இல்லை ஆல் ஐ வைக்கலாமா அப்படின்றது நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக முடிவு பண்ணி நீங்கள் குவாலிட்டியாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் அவுட்புட்டும் நல்லா குவாலிட்டியாக தர முடியும் ஸோ இப்போது இந்த கெனான் கேமராவில் மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபோரில் இந்த மோடு இருக்குது இந்த ஐபிபி ஆலை ஸோ இதை ஒரு வாட்டி நீங்கள் மறுபடியும் போய் பாருங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஒவ்வொரு மோடுலையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கே உங்களுக்கு குவாலிட்டி தெரியும் இதை பற்றின தமிழில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் அந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதை பற்றின இன்னும் உங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை மற்ற நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்